Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishi Moba. Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Pues nada, ya estamos aquí una vez más y estamos en el servidor avanzado. Lo que estáis viendo aquí, pues bueno, es el... Son los eventos, es la nueva interfaz, tenéis aquí el bingo del evento de Ducati, no se pueden ver las... Todavía no se pueden ver las skins, ¿no? También tenéis la de los eh, neobestias. Pero lo que quiero que veáis hoy son algunas de las actualizaciones. No vamos a ver el parche entero, vamos a ver... Eh, yo creo que en diferentes vídeos veremos un par de cosas o a lo mejor todo en este, ya veremos que me gustan, me gustan bastante y lo que vamos a ver es el buff de Nana, un buff muy interesante que puede hacer que el personaje entre al meta pues aquí lo tenemos, lo que tenemos son unos cambios experimentales para Nana, luego lo veremos en el modo de práctica pero lo que están haciendo es ajustar la segunda habilidad y la tercera habilidad para que nos dice para hacerla más divertido y darle más potencial en las batallas Pero, ¿qué es lo que han hecho aquí? Ahora la segunda habilidad ya no dejará a Molina plantado en el suelo Para que persiga a la gente Esto lo veo interesante Y lo veo eh, una habilidad muy útil y muy peligrosa Veremos si luego esto acaba saliendo al servidor original Y acaba siendo un cambio que se pueda, que se pueda hacer útil para el competitivo sobre todo Pero yo lo veo una habilidad bastante buena entonces, lo que han hecho ha sido aumentar, cuidado con esto, la duración del stun de 1,5 segundos a 1,8. No reducen el efecto de slow al 30%, pero el nuevo efecto. Y es que ahora transformará a todos los héroes enemigos en el área designada. Y además, eh, Forter Away aplica el efecto de terror, ¿vale? Como la primera habilidad de Vexana. Entonces, ahora la segunda habilidad de, Be de Nana... Es un área, lanza a Molina y todos los objetivos a los que impacta los transforma y además les mete el efecto de miedo durante 1,8 segundos. Esto cuidado porque es muy, muy, muy peligroso y una cosa que puede estar muy OP. Y luego lo que tenemos eh, sobre la tercera habilidad es una optimización, ¿no? Que lo que han hecho ha sido quitarle, hacen que los tres golpes de la última y de Nana sean más rápido, pero le quitan, han quitado el efecto de stun cuando es golpeado múltiples veces el objetivo y sin esperar más tiempo vamos a pasar a verlo vale ya estamos aquí en el modo de práctica entonces vamos a verlo vale si veis es igualmente un área pero ahora mismo ya no deja a molina plantada hemos quitado aquí el cooldown vale veis que ahora desaparece ya no se queda eh, haciendo de, de vigilante lo cual es bueno y no es bueno vale a mí me gusta bastante esta habilidad pero ahora mismo yo creo que puede ser incluso mejor, ¿vale? Ahora cuando la tiráis, si os fijáis, transforma. Es que es 1,8 segundos, es un stun bastante bueno. ¿Veis? Si falláis, no transforma a nadie. Pero esto también hay que decirlo, que esto también es bueno porque ahora mismo... Antes la segunda habilidad no hacía daño al impactar. Pero ahora sí hace daño a la jungla, a los minions y a donde la tiréis. Esto también es una cosa que es bastante peligrosa, ¿no? Entonces... El hecho ahora de una nana jungla podría ser mucho más útil, mucho más versátil, ¿vale? Vale, si veis, daña a los minions. A la hora de invadir puede ser bastante interesante, ¿no? Porque simplemente os escondéis, esperéis a que... Pues eso. Esté el buff ante una cosa así, ¿no? Que se te tenga que lanzar la retribución, vosotros le tiráis así. Transformáis al jungla enemigo, o sea, podéis acompañarlo además de una ulti, ¿no? Y una primera... Y el buff es 100% vuestro, ¿no? Vamos a ver mientras vamos a desactivarlo. Quietecito. Ahí tenéis el revamp de Johnson también. No, no, no sé por qué a verlo, pero bueno, ya lo veremos cuando, cuando salga en, en el servidor, ¿no? Vale, vamos a poner aquí los pues, cinco objetivos, ¿no? ¿Vale? Si impactéis a todos, los transforma a todos. Además, entonces es lo que os digo, ¿no? A nivel de peleas, de, a nivel individual, pues no me parece la habilidad más útil. Pero a nivel de peleas de equipo me parece muy peligroso. Porque si los pilláis a todos, los transforma a todos. Y además se aplica el efecto del terror, ¿no? Si os habéis fijado, el daño eh, daña más a uno que al resto. 
el daño no es igual para todos. Si os fijáis, es como que la mayor parte del daño, pero esto no lo explica la habilidad, además eh, está bugueado, ¿no? La explicación que nos pone aquí no es la actual, no es la anterior. Pero si os fijáis aquí, parece que el daño no se reparte por igual, ¿no? Daña más al primer objetivo golpeado. Pero como ya estáis viendo, esta habilidad también me parece una, una rotura, ¿no? Vale, porque poder llegar a una TF que están dándole todos a un Lord, a una tortuga, tú tirar así. Y esto para mí, pues es una cosa que está bastante broken. Además, el aumento de, el aumento de la duración del stun, ¿no? De 1,8 segundos, estas cosas las han nerfeado muchas veces, ¿no? Es ya más cercano al, al antiguo stun aquel de 2 segundos, ¿no? Lo cual era una cosa muy OP. Luego, el tema de... Ya que tenemos aquí a Johnson, lo vamos a abusar, ¿no? Lo vamos a hacer un hombre. Vamos a ver el tema de la tercera habilidad, ¿no? Ya sabéis antes, si golpeabais tres veces eh, al mismo objetivo, le aturdía. Este efecto lo han quitado. ¿Vale? ¿Veis? Sí que eh, sigue aplicando un efecto de slow menor, creo, o igual. El que habían reducido es el de la... Vamos a poner un bot de patrullaje para que lo veáis. No te metas al arbusto, Dios mío. Veis que el slow es mucho menor, ¿no? Antes era del 50 al 70 o del 50 al 80, ahora es del 30%, nada más. Pero es una cosa que está muy bien. Fijaros, es una... el área no es muy grande. Pero esto para tanto para mí como para jugar la Roamer y hacer disengage, le veo una habilidad súper buena, ¿no? Ya os digo, a modo que os están persiguiendo a alguien, pues metéis esto. Y es que es 1,8 segundos, entonces... Habría que ver, ¿no? Realmente el... Vamos a quitar el cooldown, ¿vale? Para que veáis el cooldown real que tienen. Creo que son... Sí que aquí en esta build tenemos el 45% de reducción de enfriamiento. Tenemos el máximo. Pero creo que se quedan unos 8 segundos. 7, 8, ¿no? Cada 7 segundos tener esta habilidad es una cosa que está bastante bien, ¿no? Pues a mí la verdad que me, me gusta bastante. Porque además es 1,8 segundos, ¿no? Es uno de los... De los stun más largos del juego. No el que más. El que más... Re, no sé si recuerdo más. Es, es el de Franco, quizás. Pero... Ya veis que es, ahora es una habilidad de bastante, bastante útil. Sí que es un poco más débil en los otros aspectos, Nana. Pero a nivel de peleas de equipo, ya os digo que esto puede ser muy interesante, ¿no? Veremos qué tal se compensa luego el héroe, porque realmente es un héroe. Que a mí siempre me ha parecido interesante, que no recuerdo si... Sí que hubo una vez que estuvo en el meta, que es cuando le hicieron el revamp. Que lo, luego la acabaron nerfeando porque está muy rota, que era cuando le cambiaron la pasiva nueva y demás, ¿no? En ese momento sí que Nana estaba en el meta. De esto os hablo de hace muchas, muchas temporadas. Y sí que al final la acabaron nerfeando y le metieron no sé cuántos nerfs al final para, digamos, un poco balancearla, pero lo que hicieron fue sacarla del meta. Pero esto es todo en cuanto al héroe, ¿vale? Así que eh, aquí lo dejamos. Dejar en los comentarios del vídeo qué os ha parecido esto. Si pensáis que Nana entrará en el meta. Yo creo que con este cambio, de todos modos, son ajustes experimentales. Yo creo que puede que Nana vea la luz y entra al meta, ¿no? Incluso jugarse en, en el competitivo podría ser interesante. Eso está lejos, pero podría llegar. Así que nada, como siempre lo que hemos dicho, no olvidéis dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo.